വെൽക്കം ഓൾ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടാക്സിലെ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിലേക്ക് പോവാണ് നോക്കാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് ആണ് ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതായത് ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി ഒരു അസസ്സി എത്രത്തോളം ടാക്സ് അടക്കണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം ഒരാൾ ടാക്സ് അടക്കൽ എത്രയാണ് എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് നമ്മുടെ റെസിഡൻഷ്യൽ സ്റ്റാറ്റസ് ആണ് അല്ലെ ദെൻ അപ്പോ ഈ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഇംഗത്തിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം പല രീതിയിലുള്ള ഇംഗത്തിന്റെ മേലെ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കണം ഒരു റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഇൻകമാണ് ടാക്സബിള് നോൺ റെസിഡന്റ് ആണെങ്കിൽ ഏതെല്ലാം തരത്തിലുള്ള ഇൻകമാണ് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരാളുടെ ടോട്ടൽ ടാക്സ് ലയബിലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസിഡൻസ് ഓഫ് ടാക്സ് നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ആദ്യം നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകമാണ് അയാൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകത്തിന്റെ മേലെയാണ് അയാൾ ടാക്സ് അടക്കേണ്ടത് എന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻകംസ് ഉണ്ട് അത് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയണം ഓക്കെ അപ്പോ അതാണ് ഒന്നാമത്തത് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിൽ നമ്മൾ ഏൺ ചെയ്ത ഇൻകം രണ്ടാമത്തത് ഇൻകം ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ തേർഡ് വൺ ഇൻകം വിച്ച് അക്രൂസ് ഓർ അറൈസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇൻകം ഡീംഡ് ടു അക്രൂ ഓർ അറൈസസ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഇത്രയും ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ആണ് സാധാരണ ജനറലി ഒരു ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ദെൻ എന്താണ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എനി ഇൻകം വിച്ച് ഇസ് റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഡ്യൂറിംഗ് ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ ബൈ എനി അസസി ഈസ് ലാബ് ടു ടാക്സ് ഇൻ ഇന്ത്യ Irrespective of the residential status of the SSC and the place of accrual of such income. That is why any income is received in India, it is taxable. It is not a resident, it is not a non-resident, it is not an ordinary resident. If we receive income in India, it is taxable in India. Okay, so what is income received in India? It is taxable in India. 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 അപ്പോ ഇന്ത്യയിൽ ഒരാൾ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് എന്താ പറയാ ഇന്ത്യയിൽ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണെങ്കിലാണ് ടാക്സബിള് അപ്പൊ അത് ഓർത്ത് വെക്കുക നിങ്ങൾ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുമ്പോ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ റിസീവ് ചെയ്തു പിന്നെ അത് നിങ്ങളിപ്പോ വേറെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യത്തേക്ക് അത് എന്ത് ചെയ്തു ആ ഒരു ക്യാഷ് അയച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക എന്നിരുന്നാ പോലും അതെന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഏൺ ചെയ്തതുകൊണ്ട് അത് അവിടെ എന്താണ് ടാക്സ് ആണ് അതിപ്പോ ഇനി റെസിഡന്റിനാവാം നോൺ റെസിഡന്റിനാവാം നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റിനാവാം എല്ലാവർക്കും അതെന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ടാക്സബിൾ ഇൻ ഓൾ കേസ് ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസസി എല്ലാ ടൈപ്പ് ഓഫ് അസസീസിനും ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് അപ്പൊ ആദ്യം അത് ഓർത്ത് വെക്കുക റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് കണ്ടാല് ഇറ്റ് ഈസ് ടാക്സബിൾ ഓക്കെ അതേസമയം നിങ്ങളിപ്പോ ഗൾഫിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു ന്യൂയോർക്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു എമൗണ്ട് റിസീവ് ചെയ്തു ദെൻ അത് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നീട് ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അത് ഇന്ത്യയിൽ റിസീവ് ചെയ്തതല്ല അല്ലെ അത് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണ് ഔട്ട് സൈഡ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ അതെന്ത് ചെയ്യണ്ട നമുക്ക് ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇൻകം ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ നമ്മള് ഡീംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ കരുതപ്പെട്ട എന്നല്ലേ എന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അത് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് റിസീവ് ചെയ്തതായിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇൻകം ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് അതായത് ഇൻകം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇറ്റ് ബിക്കം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഡീംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കരുതപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ് അർത്ഥം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മൾ ആക്ച്വലി നമ്മൾ അത് റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല എങ്കിൽ പോലും അത് നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് അപ്പോ അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും അത് റിസീവ്
അപ്പോൾ അതും എല്ലാവർക്കും ടാക്സബിൾ ആണ് എസ് എസ് സി ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് എസ് എസ് സി എന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നോട്ട് ഓർഡിനറിലി ആണെങ്കിലും നോൺ റെസിഡൻ്റ് ആണെങ്കിലും ഇൻകം ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് കണ്ടാൽ അതെന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് അതിൻ്റെ മേലെ നമ്മൾ ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഓക്കെ അപ്പൊ ഡീംഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇൻകം വിച്ച് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ബട്ട് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഏതെല്ലാം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകംസ് ആണ് ഈ ഒരു കാറ്റഗറിയിൽ വരിക എന്ന് നോക്കാം ഇതിൽ ഞാൻ നാലെണ്ണം നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദ എംപ്ലോയർ ടു ദ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ദി സാലറി ഓഫ് ദി എംപ്ലോയ് അത് നമ്മൾ ഇൻകം ഫ്രം സാലറി പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പഠിക്കും ഏതാ എന്താണ് പി എഫ് എന്നും എന്തൊക്കെ അതിൻ്റെ ടൈപ്സും എത്ര ശതമാനമാണ് ടാക്സബിൾ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ആ ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ വിശദമായിട്ട് പഠിക്കും പക്ഷേ ഇൻകം ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ പെട്ട ഒരു ടൈപ്പാണ് എന്ത് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് സാലറി ടുവേർഡ്സ് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഓക്കെ ഒരു എംപ്ലോയി പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ അയാളുടെ പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിലേക്ക് എംപ്ലോയറുടെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ എത്രയുണ്ടോ അതെന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് മറ്റൊന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ക്രെഡിറ്റഡ് ടു ദ ആർ പി എഫ് ഓഫ് ദി എംപ്ലോയി വിച്ച് ഈസ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് പെർ ആനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിൻ്റെ മേലെ അയാൾ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഏൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒമ്പതര ശതമാനത്തിന് മുകളിൽ അപ്പോൾ അയാൾ ഏൺ ചെയ്യുന്നത് പത്ത് ശതമാനമാണെങ്കിൽ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എക്സ്ട്രാ ആണ് അല്ലേ ഈ പോയിൻറ്റ് ഫൈവിൻ്റെ മേലെ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും ടാക്സ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വരെ ടാക്സ് കൊടുക്കണ്ട നയൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് മേലെ ടാക്സ് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ അതും എന്താണ് ഇൻകം ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആയിട്ടാണ് കണക്കാക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ബാലൻസ് ഫ്രം ദ അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഫണ്ട് ടു എ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് അതായത് നമുക്കറിയാം ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിൽ നമ്മൾ പഠിക്കും പല തരത്തിലുള്ള സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ഉണ്ട് റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഉണ്ട് അൺറെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഉണ്ട് അല്ലേ പബ്ലിക് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പല ടൈപ്പ് ഓഫ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ അൺ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ടിനെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് പ്രൊവിഡൻറ്റ് ഫണ്ട് ആക്കി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിലുള്ള ഒരു എമൗണ്ട് ഉണ്ടാവും അതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫർ ബാലൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ബാലൻസും എന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ ദെൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ മെയ്ഡ് ബൈ ദി സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഓർ എനി അതർ എംപ്ലോയർ ഇൻ ദ പ്രീവിയസ് ഇയർ അതായത് എന്തെങ്കിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഒരു എംപ്ലോയീസിൻ്റെ കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ സ്കീമിലേക്ക് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും എന്താണ് ഈ ഒരു ഇൻകം തിൻ്റെ അണ്ടറിലാണ് വരിക അതായത് ഇൻകം ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അപ്പൊ അതിന് ഏതൊക്കെയാണ് എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു പി എഫ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് ട്വൽവ് പെർസെൻറ്റേജ് സാലറി മറ്റൊന്ന് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ എക്സസ് ഓഫ് നയൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ടു വാർഡ്സ് ആർ പി എഫ് ട്രാൻസ്ഫർ ബാലൻസ് ദെൻ കോൺട്രിബ്യൂഷൻ ടു കോൺട്രിബ്യൂട്ടറി പെൻഷൻ സ്കീംസ് ബൈ ദി ഗവൺമെൻറ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ഇൻകം ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആണ് നമ്മൾ ആക്ച്വലി റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിലും റിസീവ് ചെയ്തതായി കരുതപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇൻകംസ് വിച്ച് അക്രൂ ഓർ അറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻകം വിച്ച് അക്രൂ ഓർ അറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻകം ഇസ് സെറ്റ് ടു ബി അക്രൂ അറൈസ് വെൻ ദ എസ് എസ് സി ഒപ്റ്റൈൻ ദ റൈറ്റ് ടു റിസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആക്ച്വലി നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷെ അത് റിസീവ് ചെയ്യാനുള്ള അവകാശമുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ടൈപ്പാണെങ്കിൽ അതും എന്താണ് ഇൻകം വിച്ച് അക്രൂ അത് എന്നാൽ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് വരിക അല്ലേ അതായത് ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഒരു ഇൻകം ക്യൂമുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെങ്കിൽ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ അതാണ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഓൺ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഡ്യൂ ബട്ട് നോട്ട് റിസീവ്ഡ് ഡ്യൂ ആയിട്ടുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലേ ഏഹ് അതെന്താണ്
എന്താണ് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നിട്ടുള്ളത് പല ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകംസ് ഉണ്ട് അതായത് ഇൻകം ഫ്രം എ ബിസിനസ് കണക്ഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി പ്രോപ്പർട്ടി അസെറ്റ് ഓർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം സിറ്റുവേറ്റഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്തെങ്കിലും അസെറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോപ്പർട്ടി എന്തെങ്കിലും സെയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് എനി ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് ഏതെങ്കിലും ഒരു ക്യാപിറ്റൽ അസെറ്റ് നമ്മൾ കൈമാറുകയാണ് ഇതൊക്കെ ഇന്ത്യയിലുള്ളത് കേട്ടോ ദെൻ എനി ഇൻകം വിച്ച് ഫോൾ അണ്ടർ ദ ഹെഡ് സാലറീസ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഏൺഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതായത് ഇൻകം ഫ്രം സാലറി അത് അതൊക്കെ നമ്മൾ വിശദമായിട്ട് പിന്നെ പറയും അപ്പോൾ ഇതുപോലെയുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് പേബിള് റോയൽറ്റി പേബിള് ഫീസ് ഫോർ ടെക്നിക്കൽ സർവീസ് പേബിള് ഇങ്ങനെയുള്ളതൊക്കെ എന്താണ് ഇൻകം വിച്ച് ആർ ഡീംഡ് ടു എക്രൂ ഓർ എറൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഏതെല്ലാം കാറ്റഗറിയിലാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ വിശദമായി മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകം നമ്മൾ റിസീവ് ചെയ്താലും അതെന്താണ് അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ അഥവാ ഇൻകം ഏൺ ചെയ്യുന്ന സോഴ്സ് ഇന്ത്യ ആണെങ്കിൽ അതിനെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഇൻകം ആ ഇതൊക്കെ ടാക്സബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻകം ആണ് അപ്പൊ ഇൻകം റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ അതുപോലെ ഇൻകം ഡീംഡ് ടു ബി റിസീവ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻകം എക്രൂവിങ് ഓർ റൈസിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇൻകം ഡീംഡ് ടു എക്രൂ ഓർ റൈസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇതൊക്കെ എന്താണ് നാല് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻകവും നാല് എല്ലാവർക്കും ടാക്സബിൾ ആണ് അഥവാ റെസിഡന്റ് നോട്ട് ഓർഡിനറി റെസിഡന്റ് നോൺ റെസിഡന്റ് ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്താണ് ടാക്സബിൾ ആണ് ഓക്കെ 